Hey, good morning, good morning, my dear friends and students. I am Sadna. Welcome to all of you in DS Digital School. And today we have to study about adaptation in aerial animals. Now, what is aerial animals? Animals which live their most of time in the air is called as aerial animals. जे जास्ते जास्ता अपला जो वेड आहे हवेत रहता, हवेत संचार करता, अशा animals ला, अशा पक्षार ना मनता अपन air animals. अपला ही बाटत क्या है, आपन पक्षी जाला तर, इत क्या थिया जाडा वर जाओ, त्या जाडा वर जाओ, फ्रूट्स खाओ, खुब छान imaginary word अस्त, या पक्षार विशे, वो या पक्षार चा दुनी विशे आपलेला लाहन पड़ा पासुना जानुन गहला खुब मजा वाटत अस्त, खुब इगर अस्त, तर मग या पक्षार मदे असा कुछला adaptation जालेला अस्त, कि ते हवेत easily fly करू शकता, उडू शकता, हेच adaptation आज अपलेला शिकाईचा हे, आच्छा या वीडियो मदे, पॉन्ड, त्याग उदर तुम्ही मला माईतिया हे वाड बगता हे, आच्छा DS Digital Star जी, so students, today's DS Digital Star is, that is, Suraj Pawar, congratulation Suraj, as you can see, congratulations Suraj, so let's start, adaptation in aerial animals, अता कुटले कुटले पक्षी जर आपन बगुया, you can see on the screen, that is crow, Crow again, that's my idea. Sparrow, parrot, we all know. Woodpecker, Sudar Bakshi, but my idea. And next one, eagle. All of you know all these birds. At the ya birds, ne apla body made kaya adaptation kilalahe, hates apla she kai se, acha video made. So, student, first adaptation you can see on the screen that is their body of bird is a spindle shape and which minimizes the resistance of air while flying. तेंची जी बॉडी असते तुम्ही बघू शकता स्पिंडल शेप आपण एक्वेटिक एनिमल्स मध्ये पण बघितलं जे फिशेस असतात त्यांची बॉडी काय असते स्पिंडल शेप दोन्ही टोकांना निमोती होत गेलेली असते की ज्यामुळे त्यांना पाण्यात पोहताना कमी रेजिस्टन्स सहन करावा लागतो त्याच पद्धतीने हे जे बर्ड्स असतात हे जे पक्षी असतात या पक्ष्यांची बॉडी पण कशी असते स्पिंडल शेप स्ट्रीमलाइन असते की ज्यामुळे हवेत उडताना त्यांना हवेचा कमी रेजिस्टन्स सहन करावा लागतो आणि ते इजीली फ्लाय करू शकतात हवेमध्ये तुम्ही जरा विमानाचा आकार बघा अ विमानाचा आकार सुद्धा स्पिंडल शेप असतो ज्यावेळेस विमान आकाशात झेप घेत असतं त्यावेळेस सुद्धा त्याला हवेचा कमी रेजिस्टन्स सहन करावा लागावा म्हणून त्याचा आकार असतो असा स्पिंडल शेप सो आई थिंक तुम्हाला पहिला अडॅप्टेशन नक्की समजलं असेल सो लेट्स सी द नेक्स्ट अडॅप्टेशन दॅट इज द बोन्स ऑफ ऑल दीज बर्ड्स आर हॉलो बोन्स आता त्यांची जी हाड असतात ती एकदम पोकळ असतात लाइट वेट असतात या लाइट वेट मुळे ते इजीली फ्लाय करू शकतात हवेमध्ये आणि सगळ्यात महत्त्वाचं या हॉलो बोन्स मुळेच हे पक्षी हवेमध्ये इजीली फ्लाय करू शकतात त्याच कंपेअर मध्ये आपण दुसरं पेंगविनचं एक्झाम्पल घेतलं जो पेंगविन असतो त्याचे जे बोन्स असतात ते सॉलिड असतात त्याच्या बॉडीचं वेटही जास्त असतं म्हणून तो पक्षी असूनही हवेत उडू शकत नाही किंवा आपण हेन घेतली ऑस्ट्रीच घेतला हे पक्षी आहेत पण ते जास्त उंचावर उडू शकत नाही कारण त्यांच्या बॉडीचं वेट जास्त असतं त्यांचे बोन काय असतात सॉलिड असतात सो आय थिंक तुम्हाला सेकंड अडॅप्टेशन दॅट इज देअर बोन्स आर हॉलो हे नक्की समजलं असेल सो स्टुडंट्स लेट्स सी द नेक्स्ट अडॅप्टेशन दॅट इज देअर बॉडी इज कव्हर्ड विथ अ फीदर्स हे तर सगळ्यात महत्वाचं आहे त्यांची बॉडी जी आहे ती पंखांनी पूर्ण झाकलेली असते त्यांच्या बॉडीच्या वेट पेक्षा त्यांच्या बोन्सच्या वेट पेक्षा त्यांच्या पंखांचं जे वेट असते ते सगळ्यात जास्त असतं सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अडॅप्टेशन इन द बर्ड नेक्स्ट वन यू कॅन सी दॅट इज मॉडिफिकेशन ऑफ देअर फोर लेग्स इन टू विंग्स त्यांचे पुढचे जे दोन पाय असतात तुम्ही बघू शकता स्क्रीन वरती त्यांच्या ज्या पुढच्या दोन पायांचं रूपांतर पंखामध्ये झालेलं असतं हे सगळ्यात महत्वाचं मॉडिफिकेशन या पक्ष्यांमध्ये झालेलं असतं त्यानंतर बघा त्यांचे जे चेस्ट मसल असतात ते खूप स्ट्रॉंग असतात त्या स्ट्रॉंग चेस्ट मसल मुळे हवेत ते कितीही हवेचा प्रेशर असेल तरी इझिली फ्लाय करू शकतात त्यांना हवेचा रेजिस्टन्स कमी सहन करावा लागतो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट अडॅप्टेशन इन ऑल दिस बर्ड्स पुढचं अडॅप्टेशन तुम्ही बघू शकता देअर बॉडी इज अ लाइट वेट अँड अडॅप्टेड फॉर फ्लाईंग त्यांची बॉडी अशा पद्धतीने लाइट वेट असते की ती फक्त हवेमध्ये उडल्यासाठीच बनलेली असते सो स्टुडंट्स वॉट आर द अडॅप्टेशन इन एरियल अॅनिमल्स आय थिंक तुमचं क्लिअर झालं असेल सो लेट्स क्विकली रिवाइज वॉट आर द अडॅप्टेशन इन एरियल अॅनिमल्स द फर्स्ट पॉइंट इज द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज अ स्पेंडल शेप सो दॅट to minimize the resistance of air while flying second point their bones are hollow third point 
the body is covering with feathers next point there is modification of four legs into wings and the last point their body is lightweight and adapted for flying so students i think ya aerial animals madhe kay adaptation ahe tumcha aaj clear zala ase so students let's see something interesting adaptation in all these bird ata azun kahi interesting adaptation mala tumhala sangaycha ahe ya birds madhe first you observe the eyes of these bird ata he je birds asat he je pakshi asat tyanchi vision khup sharp aste binocular vision aste manje ekach ves te doni dishanna baghu shaktat aso बायनॅक्युलर म्हणजे अमेझिंग विजन असते या पक्ष्यांची आणि याचा उपयोग काय होत असतो त्यांना त्यांचे जे एनिमीज आहेत त्यांच्यापासून संरक्षण मिळण्यासाठी या बायनॅक्युलर विजनचा या पक्ष्यांना उपयोग होत असतो नेक्स्ट यू कॅन सी दॅट इज टेल आता ही जी टेल आहे तुम्ही नीट ऑब्झर्व करा या शेपटीच आहे पक्षी कशासाठी उपयोग करत असतील टू चेंज द डिरेक्शन अँड टू टेकिंग द टर्न हवेत उडत असताना त्यांना टर्न घेण्यासाठी या टेलचा ते उपयोग करत असतात नेक्स्ट यू ऑब्झर्व द बीक ऑफ दिस बर्ड या पक्ष्यांच्या जर चोचीचं ऑब्झर्वेशन करा बरं आता या चोचीचा काय उपयोग होतो इट हॅल्प्स टू पिक द इन्सेक्ट अँड ग्रेन छोटे छोटे किडे आहेत त्या चोचीने उचलण्यासाठी धान्य आहे ते धान्य उचलण्यासाठी या पक्ष्यांच्या चोचीचा उपयोग होत असतो सो ऑल दीज आर द एडॅप्टेशन रॅदर दॅन आर टेक्स्ट बुक ओके आणि अजून एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मला तुम्हाला विचारायचा आहे की या पक्ष्यांना टीथ असतात की नसतात ते तुम्ही मला लिहायचं आहे कमेंट बॉक्स मध्ये आता बघूया आपण काही इंटरेस्टिंग बर्ड्स काही अमेझिंग बर्ड आपण अभ्यास करूया सो स्टुडंट लेट सी सम इंटरेस्टिंग बर्ड इन द वर्ल्ड फर्स्ट बर्ड यू कॅन ऑब्झर्व दॅट इज स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड जगातला सगळ्यात छोटा पक्षी काय नाव आहे त्याचं हमिंग बर्ड तुम्हाला माहितीये हा पक्षी त्याच्या पंखांची एका सेकंदात किती वेळा हालचाल करत असेल टू हंड्रेड टाइम्स माय गॉड एका सेकंदात दोनशे वेळा त्याच्या पंखांची हालचाल करतो असं वाटतं की तो हवेत तरंगतच आहे असा आहे इंटरेस्टिंग स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड दॅट इज हमिंग बर्ड नेक्स्ट बर्ड यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दॅट इज ऑस्ट्रीच ऑस्ट्रीच सगळ्यांनाच माहिती आहे त्याचा स्पीड किती आहे माहिती तुम्हाला सेवेंटी किलोमीटर पर आर एवढ्या स्पीडने तो कळतो पण त्याचं बॉडीचं वेट जे आहे ते जास्त असल्यामुळे तो हवेत जास्त उंचावर उडू शकत नाही सो इट्स अ अमेझिंग ऑस्ट्रेज नेक्स्ट वन यू कॅन सी पेंग्विन आता पेंग्विनचे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक मी लास्ट लेक्चर मध्ये पण सांगितले आहे पण अजून तुम्हाला माहिती आहे हा पेंग्विन बर्ड आहे पण तो फ्लाय करू शकत नाही बिकॉज देअर बोन्स आर सॉलिड त्याचे बोन्स सॉलिड असतात आणि त्याच्या बॉडीमध्ये त्याने फॅट स्टोअर केलेले असतात त्याच्यामध्ये त्याचं बॉडी वेट जास्त असतं म्हणून तो जास्त उंचावर उडू शकत नाही पण तो स्विम खूप छान करू शकतो आणि सगळ्यात महत्वाचा माणसापेक्षा चार पट अधिक वेगाने तो पडू शकतो जोरात चालू शकतो असा आहे अमेझिंग पेंग्विन आणि अजून एक महत्वाचा तो खूप छान स्विम करतो त्याची बॉडी पण स्ट्रीमलाईन असते जर माणूस जा समुद्रामध्ये टू सिक्स्टी मीटर पर्यंत खोल गेला तर माणसाचे डेथ होते पण हा जो पेंग्विन आहे तो फाईव्ह थर्टी फायव्ह मीटर जरी खोल गेला तर तो आठ ते पंधरा मिनिट श्वास रोखून धरू शकतो असा अमेझिंग पेंग्विन आपल्याला बघायला मिळाला सो इट्स अ अमेझिंग पेंग्विन बर्ड नेक्स्ट वन आता उड पिकर सुतार पक्षी सगळ्यांनाच माहिती आहे त्याचं घरट कसं असतं तुम्ही बघू शकतात तुम्हाला माहिती पण एक इंटरेस्टिंग गोष्ट या उड पिकर विषयी कि तो एका वेळेस किती उंग्या खात असेल गेस टू थाउजंड एका दिवसाला त्याला दोन हजार अँड्स लागतात खायला सो इंटरेस्टिंग ओके नेक्स्ट अँड अमेझिंग बर्ड दॅट इज पॉइझनस बर्ड आता पॉइझनस बर्ड विषय तुम्ही मला लिहायचा आहे कमेंट बॉक्स मध्ये जगामध्ये असाही एक पक्षी आहे विषारी पक्षी म्हणतात त्याला तो आपल्याकडे आढळत नाही पण त्याच्या फिदर्सचा त्याच्या बॉडीचा कॉन्टॅक्ट आपल्याशी आला तर कुठल्याही अॅनिमलचा मृत्यू होऊ शकतो त्या पॉइझनस बर्डचं नाव काय आहे ते तुम्ही मला कळवा कमेंट बॉक्स मध्ये आणि सगळ्यात शेवटचा माय फेवरेट बर्ड दॅट इज ईगल या ईगलची स्टोरी मी तुम्हाला सांगणार आहे तुम्हाला माहिती हा ईगल किती उंच उडतो बाराशे फूट उंच उडतो आणि त्याचा स्पीड किती असतो माहिती तुम्हाला तीनशे वीस किलोमीटर पर आर एवढा स्पीड असतो या ईगलचा आणि सगळ्यात महत्वाचं आपली जी विजन आहे तुम्हाला माहिती तो डायलॉग बाज की नजर त्याची विजन इतकी क्लिअर असते आपल्या विजन पेक्षा आपल्या नजरेपेक्षा पाच पट अशी क्लिअर विजन ह्या ईगलची असते 
असा अमेजिंग ईगल आहे पण या ईगल विषय एकदम इंटरेस्टिंग थिंग आज मी तुमच्या सोबत शेअर करणार आहे की ज्यापासून आपल्याला मोटिवेशन मिळणार आहे तर ईगलच्या लाईफ मध्ये एक असाही टप्पा येतो की त्याला खूप कष्ट सहन करावे लागतात तो उडत असतो शिकार करत असतो पण जसं जसं त्याचं वय वाढतं तसं तसं त्याचे जे नख आहे त्याची जी चोच आहे ती कमजोर होत जाते त्याला शिकार करता येत नाही तो थकतो आणि अशा वेळेस त्याच्या समोर फक्त दोनच पर्याय उरतात एक म्हणजे एकतर मृत्यूला सामोरं जाणं आणि दुसरं म्हणजे पाच महिन्यांचा स्ट्रगल आता हा पाच महिन्यांचा स्ट्रगल काय आहे ते तुम्ही नीट काळजीपूर्वक ऐकता ज्या वेळेस त्याची ही नख कमजोर होतात त्याची चोच कमजोर होतो त्यावेळेस तो उंच पहाडांमध्ये एकटा जाऊन एकांतात राहतो आणि एकांतात गेल्यानंतर तिथे पहाडांवरती त्या शिळांवरती आपली चोच आपटून आपटून रक्त बंबाळ करतो आणि ती चोच तोडून टाकतो त्यानंतर त्याचे जे नख आहे त्या नखाने पूर्ण त्याचे जे पंख आहे ते ओरबाडून काढतो आणि ते नख सुद्धा आपटून आपटून नाहीशे करतो आणि मग वाट बघतो पाच महिने नवीन नख फुटण्याची नवीन चोच फुटण्याची आणि पाच महिन्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर त्याला नवीन चोच फुटते नवीन नख फुटतात आणि नंतर मग तो तीस वर्ष शिकार करतो आनंदाने त्याचं आयुष्य जगत असतो आहे की नाही या स्टोरी मधून आपल्याला खूप छान संदेश मिळतो की माणसाच्या जीवनामध्ये पण असं दुःख संकट येत असतात पण त्याने जर स्ट्रगल केलं त्याने संयम ठेवला तर तो पण त्याच्या जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो ईगल सारखा आणि उंच भरारी घेऊ शकतो जसा आत्ताचा करोनाचा काळ आहे या करोनाच्या काळामधून आपल्याला बाउन्स बॅक करायला थोडासा वेळ लागणार आहे पण आपण यशस्वी नक्कीच होणार आहे सो इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ईगल आता या सगळ्या पक्षांमध्ये काय अडॅप्टेशन झाले आहे हे तुम्ही कधीच विसरू शकणार नाही स्टुडंट्स हवेमध्ये फक्त पक्षीच उडतात का तर नाही दोन अशा गोष्टी आहेत की ज्या हवेमध्ये उडतात त्याच्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे इन्सेक्ट हे इन्सेक्ट सुद्धा हवेमध्ये उडतात आणि नेक्स्ट वन इज एरोप्लेन प्लेन उडत असतात हवेमध्ये तर हे जे इन्सेक्ट असतात ते पण हवेत उडत असतात मग यांच्या बॉडीमध्ये काय अडॅप्टेशन झाले आहे की ज्याच्यामुळे ते हवेत उडू शकतात ते आता आपल्याला बघायचंय फर्स्ट वी हॅव टू स्टडी सम इन्सेक्ट तुम्ही बघू शकतात कुठले कुठले इन्सेक्ट तुम्हाला बरेच इन्सेक्ट माहिती असेल लेट सी द फर्स्ट इन्सेक्ट यू कॅन सी दॅट इज कॉक्रोच सगळ्यांनी कॉक्रोच बघितला आहे घरात पण आपल्याला बघायला मिळतो बरेच जण या कॉक्रोचला खूप घाबरत असतात तुम्हाला माहिती इम्पॉर्टंट थिंग आपल्या सगळ्यांचं ब्लड जे असतं रेड कलरचं असतं पण या कॉक्रोचं ब्लड असतं व्हाईट कलरचं हा कॉक्रोच सुद्धा एक इन्सेक्ट आहे नेक्स्ट वन यू कॅन सी द मॉस्किटोज मॉस्किटोज तर सगळ्यांनाच माहिती आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे डेंग्यू मलेरिया वेगवेगळे प्रकारचे आजार पसरत असतात ते मॉस्किटोज म्हणून आपण घाबरतो या मॉस्किटोजला आणि गुड नाईट लावत असतो सो ऑल दीज आर दी इन्सेक्ट नेक्स्ट वन यू सी द ब्युटिफुल बटरफ्लाय किती सुंदर सुंदर बटरफ्लाय आपल्याला बघायला मिळतात हे पण काय आहे एक इन्सेक्ट आहे नेक्स्ट वन अँड म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे वेगवेगळ्या टाईपच्या असतात ते पण इन्क्लूड होतात इन्सेक्ट मध्ये नेक्स्ट वन यू कॅन सी द ड्रॅगन फ्लाय सगळ्यांनी बघितला असेल हा ड्रॅगन फ्लाय पण काय आहे एक इन्सेक्ट आहे नेक्स्ट वन स्पायडर आता स्पायडर तर सगळ्यांना माहिती आहे स्पायडर मॅन मुळे किंवा आपल्या घरात जे जाळं बनवत असतो हा स्पायडरच असतो हा स्पायडर पण काय आहे इन्सेक्ट आहे आता या सगळ्या इन्सेक्ट मध्ये काय अडॅप्टेशन झाले आहे हे बघायचं आपल्याला ह्या व्हिडिओ मध्ये तर पहिलं अडॅप्टेशन तुम्ही बघू शकता दॅट इज द बॉडी ऑफ इन्सेक्ट इज अ लाईट वेट जशी आपण पक्ष्यांची बॉडी बघितली ती लाईट वेस्ट वेट असते की ज्यामुळे ते हवेमध्ये इझिली फ्लाय करू शकतात तसं हे जे इन्सेक्ट असतात सगळे त्यांची बॉडी सुद्धा असते लाईट वेट त्याच्यामुळे ते इझिली फ्लाय करू शकतात हवेमध्ये नेक्स्ट वन यू कॅन सी ऑब्झर्व्ह द शेप ऑफ बॉडी देअर बॉडी इज अ स्पिंडल शेप आपण बघितलं फिशेसची बॉडी स्पिंडल शेप असते त्यानंतर जे बर्ड्स असतात त्यांची बॉडी स्पिंडल शेप असते की त्यामुळे त्यांना हवेचा कमी विरोध सहन करावा लागतो त्याप्रकारे हे जे इन्सेक्ट असतात त्यांची पण बॉडी स्पिंडल शेप असते आणि टॅपरिंग ऍट बोथ एंड दोन्ही एंडला अशी टॅपर म्हणजे निमूर्ती होत गेलेली असते सो व्हॉट इज द नेक्स्ट अडॅप्टेशन दॅट इज देअर बॉडी इज स्पिंडल शेप अँड इट इज टॅपरिंग टू बोथ एंड सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट अडॅप्टेशन नेक्स्ट वेन यू कॅन सी हाऊ मेनी विंग्स दे हॅव त्यांना किती पेअर ऑफ विंग्स असतात किती पंख असतील बरं येस लेट्स गेस दॅट इज दे हॅव टू पेअर ऑफ विंग्स त्यांच्या टू पेअर्स असतात विंगच्या पंखांच्या जोड्या की ज्यामुळे ते हवेत उडू शकतात लेट्स लेट्स ऑब्झर्व द हाऊ मेनी लेग्स दे हॅव तुम्ही बघा अगदी स्टिकी स्टिक सारख्या छोट्या छोट्या काठ्यांसाठी त्याचे पाय आपल्याला दिसत आहेत तुम्ही आज 
किंवा इथून पुढे कॉक्रोच मॉस्किटोज किंवा बटरफ्लाय याचे लेग जरा ऑब्झर्व करा आणि किती लेग्स असतात ते जरा मला लिहा कमेंट बॉक्स मध्ये तर तुम्ही आता बघितलं असेल की यांना किती लेग्स असतात दे हॅव्हिंग द सिक्स लेग सो व्हॉट इज अडॅप्टेशन स्टुडंट दॅट इज दे हॅव्हिंग सिक्स स्टिक लाईक लेग्स सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टंट अडॅप्टेशन इन द इन्सेक्ट आणि एक सगळ्यात महत्वाचं अडॅप्टेशन आपल्याला शिकायचं आहे बॅट आता बॅट सगळ्यांनाच माहिती झालेलं आहे वट वागुळ जे उलट लटकत असतं ते वट वागुळ दॅट इज दे हॅव्हिंग द स्पेशल अडॅप्टेशन आता या वट वागुळामध्ये काय स्पेशल अडॅप्टेशन असतं बघा इट फ्लाय विथ द हेल्प ऑफ पॅन्टॅजियम त्याचा जो पॅन्टॅजियम असतो त्याच्या साह्याने तो उडत असतो सो व्हॉट इज पेंटाजियम दॅट इज पेंटाजियम मीन्स अ थीन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देअर फोर लेग्स अँड हिन लेग्स दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट तुम्ही बघा त्याचे जे लेग्स आहेत ते असे एकमेकांना ते जे फोर लेग्स आणि जे हिंड लेग्स आहे ते एकमेकांना असे चिटकलेले असतं मग आता ज्या वेळेस ते इन्सेक्ट पकडायचे असतात त्यावेळेस तो अशा पद्धतीने फ्लिप करत असतो त्याचे जे विंग्स आहेत ते पेंटॅजियमच्या साह्याने आणि असे झडप घालून ते जे इन्सेक्ट आहे असे पकडून लगेच ते तोंडामध्ये टाकत असतो हा त्याच्या पेंटॅजियमचा त्याला काय आहे उपयोग आहे हे सगळे अडॅप्टेशन आहे त्या सगळ्या इन्सेक्ट मध्ये आय थिंक तुम्ही ते कधीही विसरणार नाही आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न हे वटवागळं उलटे का लटकतात त्याचं उत्तर द्यायचं आहे तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये आय थिंक अडॅप्टेशन इन एरियल अॅनिमल्स अँड अडॅप्टेशन इन द इन्सेक्ट हा टॉपिक तुमचा एकदम छान क्लिअर झाला असेल तर ज्या विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन ही प्रेस करा आणि असेच आपले व्हिडिओ रोजच्या रोज बघत राहा बाय स्टुडंट्स